la maglietta non è male. <ride> Sulla maglietta anche la borsa. Sono Maria Pia Picella e faccio parte della giuria junior di Linea d'Ombra. Ho giudicato i corti in base alle emozioni che mi traspettivano. Ci siamo accapigliati spesso, molto spesso per i corti. Per me ora sì o erano. <ride> Descrivere Adam Smith vuol dire descrivere la base del pensiero economico. Ho visto la categoria dei corti animati e dei corti in verticale. Ho tenuto conto soprattutto delle emozioni che mi trasmettevano. Uh, capisco molto un film e ne colgo la vera e propria essenza quando sono triste. È stata proprio una botta qui, precisa. Non mi è piaciuto perché non ha niente da dire. Parto da un 5 a tutti quanti per l'impegno. Ognuno ha la propria idea di cinema, ognuno ha i propri gusti, ma anche eh, una propria visione. Non sono immortale, ma sono il dio del sole. Sono Lucifero! È stato bello vedere i punti di vista di ogni direttore della fotografia, di ogni regista. Sono Stefano, studio Scienze dello Spettacolo all'Università degli Studi di Salerno e sono stato un giurato di Linea Doc. erano molto attuali perché to toccavano temi politici e sociali dei nostri giorni, quindi si passava dal fenomeno del terrorismo all'integrazione sociale. Ho visto i corti animati e i corti verticali. In generale ho preferito i corti animati. Il corto vincitore aveva una tecnica e uno stile di narrazione che mi ha davvero fatto commuovere. Mi ha veramente fatto piangere tantissime volte. Anche quello di il, che parlava di quella specie di bambina che poi cacciava tipo un mostro dentro di sé. Uno dei corti che ho apprezzato di più più in assoluto è stato risorse umane. Tutti sono Giovanni, ho 19 anni, sono un maturando del liceo scientifico Alfano I e sono e basta. un giurato di linea d'ombra. È difficile trovare e confrontarsi con dei, dei veri e propri appassionati. Il vincitore della maratona notturna, eh? Venturiero Maurizio! È stato bello, nonostante uno li sa a memoria i film di Spielberg. La mia giornata di linea d'ombra si apriva con il pullman. No, no, non mi annoiava l'idea di prendere il pullman ogni sera per venire qui e venire a votare i cortometraggi. Quando sono un martier, c'è che sono martier. Vedo verticale invece è stata una novità. Abbiamo alla nostra destra e alla nostra sinistra degli schermi verticali perché poi questi schermi saranno verticali, poi saranno orizzontali, poi un'altra volta verticali. È stato bello vedere come alcuni corti erano azzeccatissimi in verticale. Continuo a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano. Ci sono stati degli incontri molto interessanti per vari aspetti. Quello che mi è interessato di più è quello con Sabaku. Molto spesso i ragazzi cercano di avere successo immediatamente perché vedono che è tutto molto veloce su internet. Io invece ho creato dei progetti, li ho finiti. Credo che per noi giovani entrare praticamente nel campo ci possa aiutare a migliorarci sempre di più. Sono molto emozionato, ho portato con me mio cugino, a Boris. Ti dico nome toscano. Esatto, esatto. Cioè abbiamo i capelli ormai che versano sulla stessa linea cromatica. Ci siamo conosciuti che erano neri. Siamo con Gianni Gibi Pacinotti e dove stiamo andando? Stiamo andando alla Sala Pasolini del Festival Linea d'Ombra. Fare un film è un atto d'eroismo. Il mio film preferito è quello che <ride> ancora non è stato, non è stato girato. Anche guardarlo a volte. Arrivavo sempre un po' prima perché mi piace respirare quel tipo di clima, quel tipo di aria. Vado al cinema e mi sento 
sì, felice, però non la sento proprio casa mia, invece la linea d'ombra era tutt'altra cosa. Penso che ci lavorino tantissime persone e ne abbiamo viste praticamente l'1%. Giuria si entra, grazie. Il kit del giurato. Faccio il ruolo del, del risolvi crisi. Mi occupo della logistica, poi mi occupo adesso del passa. Porta. Stavamo parlando dei massimi sistemi I cinematografici. Massimi sistemi. Lavorare qua significa correre in un modo esagerato. Io sono qui perché devo controllare che tutto venga fatto nel modo corretto. Per me Linea d'Ombra è stato pure un modo per diciamo, allargare quello che è il mio interesse nel cinema, nella televisione. Un modo per aprire la mente e esplorare qualcosa di nuovo. Mi ha formato per un lavoro che vorrei intraprendere nel futuro. Mi, mi piacerebbe il settore della critica cinematografica. È un'esperienza da fare. Vi aspetto, vi aspetto, vi aspetto ancora. Io mamma mamma sono un fricchio, sai? Ciao Matteo!